ఈరోజు తండ్రుల దినం ఫాదర్స్ డే కాబట్టి ఎంతమంది ఫాదర్స్కి హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే చెప్పారు తెలియదు కానీ నాకు ఇంకా కాల్స్ రాలా మా పిల్లల నుంచి ఏదైనా పురుషుని గురించి కొన్ని విషయాలు మ్యాన్లీనెస్ పురుష తత్వం తండ్రుల గురించి కన్నా ఒక కుటుంబానికి శిరస్సుగా ఉన్నటువంటి పురుషుని యొక్క కొన్ని వ్యక్తిత్వాలు టచ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఏం చేతనంటే కుటుంబ వ్యవస్థని నడిపించేటువంటి చుక్కాని లాంటి వాడు బలం కలిగిన వ్యక్తి మాట విలువైందిగా ఉండడానికి కుటుంబ నాయకుడు పురుషుడు మరి పురుషుల్లో దేవుడు తన హృదయానుసారుడు అని పిలిచాడు అంటే దానిలో చాలా అర్థంతో కూడినటువంటి భావం ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తికి ఏదో చాలా ఉన్నతమైనటువంటి గుణగణాలతో అతడు నిండి ఉండడం బట్టే దేవుడు అతన్ని హృదయానుసారుడు అని పిలిచాడు పురుషునిగా మనం ఆలోచన చేస్తే అలాంటి రెఫరెన్స్ దేవుడే ఒక పురుషునికి ఇచ్చాడు అంటే చాలా ఎక్కువ క్వాలిటీస్ అతను దేవుని హృదయానికి సమీపస్తుడిగా ఉండడం వల్ల కొన్ని తక్కువ క్వాలిటీస్ని ఆయన కట్ చేసి ఉన్నతమైన ఎక్కువ క్వాలిటీస్ వల్లే ఒక వ్యక్తిని హృదయానుసారుడు అని చెప్పి దేవుడు పిలిచాడు ఇక్కడ దావిదిని గురించి ఆలోచిస్తే తనకి దేవుని హృదయానికి అంగీకారంగా చాలా విషయాలు అతడు సాధించాడు అనమాట హృదయానుసారుడిగా పిలవబడ్డాడు అంటే అంటే దేవుని ఆలోచనలకి ఆయన చాలా సమీపస్థుడిగా కొన్ని కార్యాలు అధికమైన కార్యాలు అంటే పర్సంటేజ్లో చూస్తే దేవుడికి అతను ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ దేవుని హృదయానికి తగిన విషయాలు మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ అతను తప్పిన విధానము ఉండి ఉండొచ్చు సో దేవుడు ఇంకొక ఏదైనా విషయంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదో చూసి ఉంటాడు ఈ పురుషుల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదో దావిదిలో దేవుడు చూసి ఉంటాడు కొన్ని విషయాల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పిదం చూసి ఉండొచ్చు అయితే ఎక్కువగా దేవునికి సమీపస్థంగా జీవించినటువంటి క్యారెక్టర్సే దావిదిని హృదయాసాడు అని పిలిచాడు ఇతను ఒక మాదిరికి ఉదాహరణ ఒక జీవితానికి దావిది ఒక ఉదాహరణ ఒక మాదిరికి దావిది జీవితం చాలా వరకు కాంట్రాస్ట్ దీనికి దానికి రంగుల్లో డిఫరెన్స్ అతని యొక్క వ్యక్తిత్వ రంగులో డిఫరెన్స్ ఉన్న కొన్ని చాలా ఆధిపత్యం కలిగినటువంటివి దావిదులో ఉండడం వల్లే దేవుడు అతన్ని ఆ విధంగా పిలవడం జరిగింది మొదటి సమయాలు పదమూడో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనం యహోవా తన చిత్తానుసారమైన మనస్సు గల ఒకరిని కనుగొని ఉన్నాడు తన చిత్తానుసారమైనటువంటి మనస్సు కలిగినవాడు అంటే దేవుడికి ఒక పురుషుడు ఒక వ్యక్తిలో ఆయన చూసేది ఏంటనమాట ఈ మాటను బట్టి మనస్సు నీ మనసు ఆయనకు తెలుసు బాహ్యంగా నువ్వు ఎన్ని మంచి కార్యాలైనా చేసేయచ్చు ఎన్ని దాన ధర్మాలన్నా చేయొచ్చు ఎన్ని ఉన్నతమైన కార్యాలైనా చేయొచ్చు దేవుడు దాన్ని చూడ్డు నీవు చేసేటువంటి పనుల గురించి నీ గొప్ప కార్యాల గురించి దేవుడు నేను రక్షించడం అయితే నేను కాపాడు దేవుడు బాహ్యానికి ఒకలాగుండే మనసులో ఇంకొకున్న వ్యక్తిని దేవుని హృదయానుసారుడు కాడు అంటే ఒక వ్యక్తి ముందుకు వెళ్ళి అయ్యా మీరు సూపర్ మీరు టోపర్ మీరు అది మీరు ఇది మీరు ఇంత గొప్ప మీ పనులు ఎంత గొప్ప అని చెప్పి మనసులో చాలే అనేటువంటి మనస్తత్వం కలిగి ఉండడం దేవుని మనసుతో అతనికి సమానమైన మనస్సు లేదు యాటిట్యూడ్ ఇక్కడ మనం చూసినటువంటి మాటలు చూస్తే తన చిత్తానుసారమైనటువంటి మనస్సు కొంతమంది వ్యక్తులు మనుషుల్ని పలకరించినప్పుడు పైకి అస్సలు ఎంత వినయంగా పలకరిస్తారంటే ఆ నవ్వు అసలు ఎంత చక్కగా నవ్వాడు అనుకుంటాం 
లోపల విషపు నవ్వు బయటికి ప్రేమ కలిగిన నవ్వు ఇది దేవుని మనసు మట్టుకు కాదు కొందరిని పలకరిస్తూ ఉంటారు కొందరు వ్యక్తులు ఇది ఒక పురుషుడికే కాదు నేను చెప్పేది పురుషునికి స్త్రీకి సంబంధించింది దేవుని మనసు అంటే ఒక వ్యక్తితో మనస్సారా మనసు పూర్తిగా అతని మీద ఉన్నటువంటి ఏ విధమైనటువంటి కోపము తాపము అన్నిటినీ నువ్వు ఆ క్షణంలో క్షమించి మనసు పూర్తిగా మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తి మనసు దేవుని మనసు కలిగినటువంటి వాడు దానికే మనం ప్రతిరోజు కూడా సిద్ధపడాలి ప్రతిరోజు పురుషుడైనప్పటికీ స్త్రీ అయినప్పటికీ అస్సలు మనకి నిన్నటి దినాన్ని ఆ వ్యక్తి మాట్లాడినటువంటి మాటల్ని దేవుని మనసు కలిగిన వాళ్ళం అయితే నేను ఈ విషయంలో గాయపడ్డాను అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా స్మూత్గా ఆ వ్యక్తికి తెలియచేసి ఆ తెలియచేసిన వెంటనే క్షమించి దేవుని మనసులో కలిగి ఉంటే దేవుడు ఎవరిని పిలుస్తాడంటే దావీదిని పిలిచినట్టు హృదయానుసారుడు అని చెప్పి పిలుస్తాడు దేవుని దావీదు ఈజ్ అ వారియర్ ఫైటర్ కిల్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యానిమల్ ఎలాంటి జంతువునైనా భయంకరమైన జంతువునైనా చంపగలడు యుద్ధానికి వెళ్ళగలడు గొల్యాతును చంపగలడు గద్దలకి కాకెలకి కుక్కలకి నక్కలకి మొక్కలు కలిసి వేయగలనని చెప్పగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు హృదయం చాడు అంటే తన మనసులో కష్టం అనేటువంటిది అతడు పెట్టుకోడు అనమాట అందుకే దేవుడు అతన్ని హృదయాంసారుడు అన్నాడు ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సింది అంటే మనం తప్పిదాన్ని మనం క్షమించగలిగామంటే వెంటదాన్నే దాన్ని ఒప్పుకోలుతానం కూడా మనలో ఉండాలి మనం ఒకళ్ళు కరెక్ట్ చేసాం అనుకోండి ఇష్టపడరు మనం ఎవరినైనా కరెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసాం అనుకోండి వాళ్ళు ఏం చేయడానికి ట్రై చేస్తారంటే తిరిగి మనలో ఉన్నటువంటి తప్పిదాలు వెతకడానికే ప్రయత్నం చేస్తారు అది దేవునికి ఉండేటువంటి మనసు కాదు మనల్ని ఎవరైనా కరెక్ట్ చేస్తే అది నీ మనసుకి నిజంగా అది తప్పిదము అనేటువంటి ఒప్పుకోలుతనం ఉండి వాళ్ళు నిన్ను కరెక్ట్ చేసిన విషయంలో థ్యాంక్ యూ నన్ను ఈ విషయంలో కరెక్ట్ చేసామని మనసు పూర్తిగా ఒప్పుకోగలిగినటువంటి మనసు పురుషుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణం మ్యాన్లీనెస్ మ్యాన్హుడ్ ఫాదర్స్ డే రోజు ఈ రోజు నన్ను చెప్పేది ఏంటంటే నీకు నాకు ఆ క్యారెక్టర్ ఉండాలి ఆ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి మ్యాన్లీనెస్ అంటే యాక్సెప్టబుల్నెస్ యాక్సెప్ట్ చేయగలడం నిన్ను ఒకళ్ళు పాయింట్ అవుట్ చేశారంటే కరెక్టే దాన్ని కప్పు పుచ్చుకోవడానికి నువ్వు ట్రై చేసావా పది అబద్ధాలు అడవలసి వస్తుంది నిన్ను ఒకళ్ళు కరెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ విషయాన్ని ఆ కరెక్షన్ని నీవు అంగీకరించలేకపోతే అంగీకరించలేనటువంటి మనసే దేవుని మనసు కాదు ఇక్కడ చక్కగా పద్నాలుగు వచనంలో యహో అతని చిత్తానుసారమైన మనసు గల యొక్కరిని కనుగొని ఉన్నాడు నీకు ఆజ్ఞాపించిన దాన్ని నీవు గైకొన పోతివి కనుక యహోవా తన జనుల మీద అతన్ని అధిపతిగా నియమించను మరి ఒక లీడర్గా కూడా ఒక వ్యక్తిని నియమించాలి అంటే దేవుని యొక్క హృదయం కలిగినటువంటి హృదయం అనుసరించేవాడుగా అదే హృదయానుసారుడు అంటే దేవుని హృదయాన్ని అనుసరించేవాడు ఉండడానికి ఇది చాలా ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ మాట్లాడుకున్నంతటువంటి ఈజీ కాదు ఏదో ఇప్పుడు విన్నంత రాన్నే నేను మారిపోతాననేటువంటిది కాదు దీన్ని మనం ప్రాక్టీస్లో పెట్టడానికి ఏంటంటే మనం ఎవరం కూడా అలాంటి యాటిట్యూడ్లోకి రాలం కాబట్టి ఎక్కడో ఒక చోట దీన్ని మనం ప్రథమ అడుగు ప్రారంభించాలి దేవా నీ హృదయానుసారుడుగా లైవ్ ఐ వాంట్ టు బి లైక్ యువర్ యువర్ హార్ట్ దీనికి అస్సలు దావేదికి ఉన్నటువంటి గొప్ప యాటిట్యూడ్ ఏంటి హృదయాంసరుడు అయిపోవడానికి ఏదో ఉండి ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అకాంప్లిష్మెంట్ ఏదో దావేదికి ఉండి ఉంటుంది అదేంటో తెలుసా అదేంటో ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా అదేదని ఎప్పుడన్నా ఎందుకు దావీదు దేవుంచే నా హృదయాంసారుడు అని పిలిపించుకోగలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఎందుకు మారిపోయి ఉంటాడు అంటే ఏదో ఒక బలమైన యాటిట్యూడ్ గుణం దావీది గుణం ఉంటుంది అది పురుషుడికైనా స్త్రీకైనా మీరు దేవుని హృదయాంసారులు అవ్వాలి అంటే దావీదికి ఉన్నటువంటి గొప్ప లక్షణం ఎప్పుడైనా తవ్వారా ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా 
విన్నారా విన్నారు కాబట్టి బైబిల్ చెప్తుంది కాబట్టి నమ్మికతో దావిదు హృదయాంసారుడు అనే చోట ఆగిపోయారా లేకపోతే దావిదు హృదయాంసారుడిగా దేవుని చేత పిలవబడడానికి ఒక్క బలమైన కారణం ఏదైనా ఉండుంటుందా మనకి పాజిటివ్ థింగ్స్ తెలుసు దావిదు నెగిటివ్ థింగ్స్ కూడా తెలుసు దావిదు గురించి సౌల్ని కూడా దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు అక్కడ అతను ఏమైతే డీవియేట్ అయ్యాడు దావిదులో ఏ విధంగా అతను దేవుని మనసుని ఫాలో అయ్యాడు దాన్ని చూసినా కూడా మనకు అర్థమైపోతుంది దాన్ని చూసినా మనకు అర్థమైపోయేది ఏంటంటే అస్సలు దావీదు జీవితములో ఏ క్షణము ఏ గంట ఏ పూట ఏ రోజు కూడా అతడు ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో చెప్పకుండా ఉండలేదంట డేవిడ్ అదేనా గాడ్స్ లవ్ దేవుని ప్రేమ ఈ ప్రేమ నా జీవితంలో నా లైఫ్లో ఈ గంటలో దేవుడు ఏం చేశాడు ఈ పూటలో దేవుడు ఏం చేశాడు ఈ రోజులో దేవుడు ఏం చేశాడు ఈ వీక్లో దేవుడు ఏం చేశాడు ఈ నెలలో దేవుడు ఏం చేశాడు గత నెలలో దేవుడు ఏం చేశాడు నేను అనుభవించిన కష్టంలో దేవుడు నన్ను ఎలా బయటకు తీసుకొచ్చాడో చెప్పకుండా ఒక క్షణం లేని వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది దావీద అంటే దీన్ని బట్టి మనం హృదయాంశాలుగా దేవునితో పిలవబడాలి అంటే ఏం చేయాలన్నమాట ప్రతి క్షణం దేవుని గురించినటువంటి సాక్ష్యాన్ని ఇతరులకి చెప్తానే ఉండాలి ఇన్ని కీర్తనలు రాశాడే ఇన్ని కీర్తనలో దావిది చెప్తుంది ఏంటి తెలుసా ఆయన ప్రేమను గురించే ఇంకొక మాట లేదు ఆయన క్షమాపణ గురించే ఇంకొక మాట లేదు ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదం గురించే ఇంకో ఇటి న్యాచురల్గా హీస్ ఎ ఫైటర్ న్యాచురల్గా దావిదు is a best fighter best leader best administrator best king david goppa raj 10000 mandi o pakkunna kuda bhay padda goliyathulu entha mandi ochina bhay padda chinna vayasulone pedda goliyathini gulakaralu tho champa galigina atvanti samajyam galigina atvanti david okka kshanam kuda devunni marchipodanta అది అతని కీర్తనల ద్వారా మనకు అర్థం అవ్వాలి ఎక్కడికో వెళ్ళక్కర్లా ఆయన కీర్తనలు ఎక్కువగా మనం ఎందుకు చెప్తామో తెలుసా ఆ కీర్తనలో దేవుని ప్రేమ దేవుని కృప దేవుని కనికరం ఇవన్నీ కూడా అతడు చెప్తానే ఉంటాడు ఎక్కడ చూసిన కీర్తనలో మరి నువ్వు నేను శ్రమ వచ్చి ఆ శ్రమ నుంచి బయటపడినప్పుడే దేవుని ప్రేమ సాక్ష్యం ఏదైనా ఓట ఆశపడి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు అధికిస్తే దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో ఆ క్షణాన్ని మాట్లాడతాం మనం దేవిడ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్ దావిద్ అలాంటివాడు కాదు ఒక్క క్షణం కూడా దేవుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఇతరులకి దేవుని గొప్పతనాన్ని ఇతరులకి పాలు పంచుకున్నవాడే దేవుని హృదయానుసారుడు అనేటువంటి తను ప్రూవ్ చేసుకున్నదే దేవుడు పిలిచాడు దేవుడు కొత్త పేరేమి దేవుడికి పెట్టలా కొత్త నామకరణ ఏమి తీయల పాత పేరు తీసేసి కొత్త పేరేమి ఇవ్వలా దేవ దావీద్కి దావీదు అలా పిలిపించుకున్నాడు అంటే అలా దేవునికి తన ప్రేమను గురించి వ్యక్తపరుస్తూనే ఉన్నాడు మనం అందుకే ప్రతి నిమిషం దేవుడు నాకు ఇది చేశాడు దేవుడు నన్ను ఇలా హెచ్చించాడు దేవుడు నాకు ఇలాంటి కృపను చూపించాడు అనేటువంటిది మన నిత్యము కూడా హృదయం నుంచి నోటి ద్వారా ఇంకొకరికి తెలియచేయడమే దేవుని హృదయానుసారుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణం దేవుడు దావిదిని పిలిచేసాడు ఇంకెవరు హృదయానుసారులు లేరు అని అనుకోవద్దు అలా మారడానికి అతని గురించి బైబిల్లో ఎందుకు రాశాడంటే హృదయానుసారుడని నీవు నేను కూడా అలాంటి హృదయానుసారులుగా ఆయన్ని గమనించి గుర్తించి మనం కూడా మారాలి మన పేరు కూడా బ్రాకెట్లో హృదయానుసారులు అని చెప్పి ఉండాలి ఎస్ దట్ ఈస్ పాజిబుల్ అది పాజిబుల్ అది ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ కాదు అస్సలు ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ కాదు దేవుని నమ్మిన బిడ్డలు దేవుడు నీకు ఏం చేశాడో ప్రతిరోజు ఇంకొకరికి నువ్వు సాక్ష్యంగా చెప్తే ఆ మనస్సుని చూచిన దేవుడు నా హృదయాంసారుడు అనుకుంటాడు దాట్స్ అ మ్యాన్లీనెస్ అది మ్యాన్హుడ్కి ఒక మార్గం డాడీ అని పిలిపించుకోవడానికి ఒక గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే మన పరలోకపు తండ్రి 
మన పట్ల కనపరిచిన ప్రేమని ఇతరులకి తెలియచేసుకోవడమే అదే ఎక్స్పీరియన్స్ తన దేవునితో ఉన్నటువంటి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని అతడు చెప్పినటువంటి విధానాన్ని మనం గమనించాలి కీర్తనలో ఇరవై ఆరో దావిది కీర్తనలో కూడా చాలా సందర్భాల్లో యహోవ నన్ను పరిశీలించి నన్ను పరీక్షించి ఇరవై ఐదో ఇరవై ఆరో దావిది కీర్తన రెండవ నన్ను పరీక్షించును నా అంతరంద్రియములు నా హృదయమును పరిశోధించును నీ కృప నా కన్నుదిన నుంచుకొని ఉన్నాను నీ సత్యమును అనుసరించి నడుచుకుంటున్నాను పనికి మాలిన వారితో నేను సాంగత్యము చేయను వేషదారులతో పొందు చేయను దుష్టుల సంఘము నాకు అసహ్యము భక్తిహీనులతో సాంగత్యము చేయను నిర్దోషులను నా చేతులు కడుక్కుందును యహోవా నీ బలిపీఠము చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేరును అచ్చట కృతజ్ఞతాసులు చెల్లించదును నీ ఆశ్చర్య కార్యములను వివరించను యహోవా నీ నివాస మందిరము నీ తేజో మహిమ నిలిచు స్థలము నేను ప్రేమించుచున్నాను చూడండి అంటే హీఈస్ లవింగ్ చర్చ్ ఈ న్యూ టెస్టమెంట్ కాన్సెప్ట్లో అతడు నిత్యము నేను అక్కడ ఉంటాను నీ సన్నిధిలో నీ సంఘంలో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నన్ను నేను టెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను నువ్వు నన్ను టెస్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు నన్ను పరిశోధన చేస్తున్నావు నీ పరిశోధన చేస్తున్నావు కాబట్టి పనికి మాలిన వారితో నా మాటలు నేను కలపను వాళ్లతో నేను సంగతిం చేయను భక్తిహీనులతో నేను నా యొక్క సాంగత్యం అంటే వాళ్ళతో నా సమయాన్ని నేను చెక్ చేసుకుంటాను దుష్టుల సంఘము నాకు చాలా అసహ్యం ఇది హృదయానుసారుడుగా దావీదిగా మారుతూ నీ తేజో మహిమ నిలిచు స్థలమును నేను ప్రేమించుచున్నాను ఇది దావీది ఎందుకు పిలువబడ్డాడు అంటే ఎప్పటికప్పుడు అతను చెక్ చేసుకుని ఎప్పటికప్పుడు అతన్ని అతను చెక్ చేసుకుని ఆ చెక్ చేసుకున్న విషయంలో ప్రేమిస్తాడు ఈరోజు సంఘానికి చెప్పేది ఏంటంటే మనం తొందరగా క్షమించి అవతల వాళ్ళ తప్పుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా మనసులో తెచ్చుకోకుండా దావిదే ఈరోజు మన మధ్యలో ఉంటే నీవు దావీదుకి విరో విరోధంగా మాట్లాడినా అతని గురించి నువ్వు చెడ్డగా మాట్లాడినా అతను దూషించిన దావీదు మహారాజు లాంటి గొప్ప వ్యక్తి నీ దగ్గరికి వచ్చి నిన్ను చేతులు పట్టుకుని నన్ను క్షమించు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్తాడు నువ్వు కింగ్లీ పొజిషన్లో ఉన్నా నువ్వు క్వీన్లీ పొజిషన్లో ఉన్నా నువ్వు రాజు లాంటి పొజిషన్లో ఉన్నా రాణి లాంటి పొజిషన్లో ఉన్నా అంతకన్నా సావుకుల పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి నీ పట్ల నాకు కష్టం లేదు నన్ను క్షమించు అని చెప్పి దావిదు చేయగలడు ఈ రోజుని దావిదు నుంచి నువ్వు నేను చేయగలిగింది అంటే నువ్వు నేను కూడా చేయగలిగిన పొజిషన్కి రావడమే దేవుణ్ణి అనుసరించిన వాడు దేవుని హృదయాంసారుడు ఇది అక్కడ మనకు కనబడుతుంది అలాగే చివరి నేను నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు నన్ను పరీక్షిస్తున్నావు నేను కూడా నీ పరీక్ష స్థలానికి వచ్చి నేను నిన్ను ప్రేమించేవాడుగా ఉంటాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ప్రేమ అనే మాట కానీ పెదాల నుంచి వచ్చేదిగా ఉండకూడదు ప్రేమ అనేటువంటిది ఏదో దేవుడు చూస్తున్నాడు కదా నా క్షణం చేసేటువంటిది ఈరోజు నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను నేను ఏ పట్టలని ప్రేమ కలిగి ఉన్నాను అంటే అది నిరంతరం అలా కలిగి ఉండేటువంటిదిగానే ఉండాలి అది గడియారంలోని లోలకం లాగా పెండ్యులం లాగా అటు ఇటు తిరిగేదిగా ఉండకూడదు నీ మాట స్థిరంగా ఉండాలి దావీదు అన్నాడంటే స్థిరంగా చివరి వరకు అతన్ని ప్రేమించిన వాడే అదే దావీదుకు ఉన్నటువంటి హృదయానుసారుడు అలాగే అరవై మూడో దావీదు కీర్తనలో చూస్తే కూడా అతడు ఎంత క్లారిటీగా ఆ విషయాలు తెలియచేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడో మనం చూసినట్లయితే దేవ నా దేవుడవు నీవే వేకువనే నిన్ను వెతుకుదును నీ బలమును నీ ప్రభావను చూడవలని పరిశుద్ధాలయ ముందు నేను ఎంతో ఆశతో నీ తట్టు కనిపెట్టి ఉన్నాను ఇది ఆయన ఎంత విధిగా దేవుని వైపు వెతుకుతూ ఉన్నాడో ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది నీ కృప జీవము కంటే ఉత్తమము నా పెదవులు నిన్ను శృతించును నా మంచము మీద నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని రాత్రి జాముల ఎందు నిన్ను ధ్యానించినప్పుడు క్రోగు మెదడు నాకు దొరికినట్లుగా నా ప్రాణము తృప్తి పడుతుంది అంటే కొంతమందికి మేక మాంసంలో తలకాయ మాంసం చాలా ఇష్టం 
చాలా ఇష్టం తలకాయ మాంసం నాకు క్రొవ్వి మెదడు దొరికినట్టు రాత్రి మధ్యరాత్రిలో కూడా క్రొవ్విని మెదడు తినాలని ఆశపడేటువంటి ఆశ దావీదికి ఉందన్నమాట అంటే దావీది ఇష్టాల్లో మనకేం ఇష్టము అంటే ఏ టైం అయినా కానీ ఎన్నిసార్లు అయినా కానీ బిర్యానీ తింటాం అని చెప్తాం ఇండియన్స్ దావీది మహారాజ్ చెప్తున్నాడు అనమాట నిద్దట్లో కూడా నేను నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే క్రొవ్విన మెదడు తిన్నట్టుగా ఉంటుంది నాకు అంటున్నాడు అనమాట దావి అంటే తన తనకి ఏది ప్రియం అనమాట క్రొవ్విన మెదడు కన్నా ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకోవడం మంచం మీద కానీ రాత్రి సమయంలో కానీ దేవుడిని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం నీకు ఇష్టమైనటువంటి ఆహారం కన్నా బాగుంటుంది అని చెప్తున్నాడు దావేది అది మ్యాన్లీనెస్ దేవుడిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే సమయంలో కూడా నీ ఇష్టానికి పైన ఉండేటువంటిది దేవునితో ఉన్నటువంటి సంబంధం బాంధవ్యం ప్రేమ 